Thì nói chung là lại chuẩn bị kiểm tra tủ lạnh và lại đi chợ để chuẩn bị cho một tuần mới đi siêu thị mua đồ cho một tuần mới đi siêu thị mình cũng mua được hai trái bí organic nè mới đi chợ đi siêu thị về do vậy cái ngăn của tủ đồ ăn lạnh nó cũng rất là đầy đủ bật cái hồi mình mua nè ha nó tươi ghê luôn tươi rói luôn á chuông nhìn nhiều màu sắc nhìn thấy đẹp quá ha món mực xà đã hoàn thành rồi và bây giờ mình cho hành vào cuối cùng ha siêu thị mình cũng mua được hai trái bí organic nè bí này ăn ngon cực kỳ luôn à, và cà tím để nấu ăn mua thêm ớt chuông nè ớt chuông xanh nè ớt chuông đỏ nè ớt chuông vàng có cà chua nữa cà chua mình sẽ để dành phải dùng từ từ ha cà chua tươi ngon ha nhà mình thì dùng mà trứng gà ta đó à, nên mình cũng chỉ mua trứng gà ta thôi À, mình cũng bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh đã dùng từ từ ha như buổi sáng mình có thể đổ la ăn với bánh mì nè hoặc là đổ trứng chiên cho các con nè phủ một lớp giấy với ăn á lại ha để cho nó giữ tươi trứng mình bảo quản cà chua trong tủ lạnh ha để ở ngăn mát cho vào ngăn thứ hai của tủ lạnh hả à, ngăn này là nhiệt độ ổn định ha Chứ mình không bao giờ để trứng ở cái cánh cửa tủ lạnh hết Đây trái thơm tươi ngon để chúc hồi mình nấu ăn hôm nay luôn Mình mới đi chợ về nè Hôm nay cá tươi quá trời tươi luôn Cá gì nè Cá ca nè Cá thu nè Cá nục nè Mực ống tươi quá trời Cá gì tươi sánh luôn nấu cơm ăn chua ha cá cam ăn những gì cá tươi thì thích cá thì thích luôn cá thu cá thu mình loại mua mua loại cá thu câu ấy. con vừa vừa thôi mà thịt nó thơm nó bé thịt cá này đều tươi quá trời tươi luôn ăn cá mực này mình rửa sạch rồi này À, và mình bảo quản trong những cái bao cái túi zip ha ừ. thì thường thường những cái thực phẩm mà ngăn đông á, thì mình hay bảo quản trong những cái túi này để tận dụng cái diện tích ở trong ngăn đông ha mình cho mực vào trong ngăn của đựng mực ha mình vừa mới đi chợ về nè hôm nay mua được mấy món đồ ở quê đem ra đó nhìn ngon ha à, cái măng vàng này xào mình sẽ làm món gì đó xào rồi ha thơm này thơm ở quê nó cũng nhỏ nhỏ chứ nhỏ nhỏ hay quá <cười> cải thìa nè à, nhìn nó bé bé thôi ha chứ nó không có to à, và đặc biệt nhất là cái món này khoai khô này món ăn tuổi thơ của rất nhiều người miền trung này và là bịch cải chua lại sắp hết một tuần nữa rồi ha à, cuối tuần nữa rồi thì nói chung là lại chuẩn bị kiểm tra tủ lạnh và lại đi chợ để chuẩn bị cho một tuần mới đi siêu thị mua đồ cho một tuần mới à, đây bếp của mình đây 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 là cái tủ lạnh chính của mình <cười> tủ lạnh chính này chứa được rất là nhiều đồ luôn đi siêu thị về do vậy cái ngăn của tủ đồ ăn lạnh nó cũng rất là đầy đủ và <cười> thích ha nhìn thích ha mình có thể chế biến được rất là nhiều món à, đây là ngăn mình để các loại thịt bò nè à, à, đây là ngăn mà các bạn nhỏ nhà mình rất là mê vì chứa các loại kem các bạn thích nè à, cũng như giống như là một số loại à, mà mình có thể chế biến thành à, 
đồ ăn cho các con như bắp rồi đó mình làm bắp sầu bơ ha đó. Đó, đây là ngăn tôm và cũng giống như là riêu cua đó riêu cua mình cũng làm sẵn mình chia từng bịch nè tôm mình cũng dậy làm chia từng bịch và khi nào mình cần lấy thì mình sẽ lấy ra để chế biến theo khẩu phần luôn cho nó tiện đó. còn đây là ngăn thịt heo thịt heo cũng có các loại nè mình cũng mua các loại như cốt lết nè đó, thịt thăng nè thịt xay nè thịt quét nè đó, nạc động heo nè để khi cần mình có thể chế biến tất cả các loại luôn đây là ngăn chứa các loại hải sản như là mực nè mực cũng mình cũng chia khẩu phần nói chung là các đồ ăn là mình đều chia từng phần để nấu cho các tiện cho các bữa ăn á đây là chả mực ha đó, mình chia như vậy và mình để trong những cái túi zip có thể tái sử dụng được đó đó, mình không thể sử dụng các loại hộp được Tại vì hộp thì nó không chứa được nhiều thức ăn Mà mình cũng có thời gian để mình đi siêu thị hoặc đi chợ hoài được Nên là mình chứa trong các túi zip và chia theo từng khu vực như vậy cho nó tiện Đó, Nên là khi nào cần mình lấy mình lấy ra Đó, Đây là ngăn cá nè Cá này mình cũng chia theo từng khu vực nè Đây là cá mực nè Nó có cá cá bông múa nữa các thứ Khi nào cần lấy cái gì mình lấy ra hết dùng cho nó tiện Nói chung là mỗi gia đình có một cái cách bảo quản và trữ thực phẩm theo cái nhu cầu của mình ha à, Là ngăn mát của tủ lạnh chính của mình nè à, Nói chung là lúc nào mà mới đi chợ đi siêu thị về mình cũng thích ngắm nhìn hết rồi Vì đồ ăn nó đầy ấp á à, Cảm thấy tự nhiên lòng nó yên tâm <cười> Các loại bơ phô mai mình đã bổ sung tiếp nè Để mình nấu sử dụng cho nấu thức ăn nè Và cũng như làm bánh mì buổi vì sáng à, Đang mùa sầu riêng ha nên là mình cũng mua ít sầu riêng cho các con trái cây cho các con dưa lưới nè à, loại da u ngăn trên cùng là ngăn mình để những cái loại thực phẩm này bánh mì mình cũng làm sẵn nè để buổi sáng mình chỉ cần lấy ra mình nướng lại và cho thêm thực phẩm vào là thôi à, các loại trái cây nè à, nho cũng ngon lắm bưởi thì mình trước thì cúng sau thì lột ra à, để ăn cũng tốt đây là thuốc nốt và hạt đát nè à, các loại thực phẩm nè như chuối sấy giòn đó các con mình cũng thích lắm à, ngăn này thì các bạn chắc chắn cũng rất là mê bởi vì sô cô la sô cô la rất là nhiều sô cô la các loại ha à, và bây giờ là các loại hạt này hạt và trái cây xé dẻo mình làm để ăn chung với sữa chua hoặc là ăn chung với là yến mạch buổi sáng ha ăn vặt hoặc cũng được nhé yeah. đây đây là các loại sốt các loại mứt của mình sử dụng để ăn với bánh mì đó, cái này mình cũng có thể sử dụng để làm sinh tố nè Hoặc là mình làm với soda Gia u đây mình cũng mua thêm nhiều cho các con nè Và đây là sô-cô-la các loại Ba cái hộp này là nói chung không bao giờ vơi Mà các con thực ra cũng không ăn nhiều đâu Mà nhiều người, các bà, các, 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 các anh chị ở bên Mỹ của nhà mình á Gợi biếu về cho rồi đó Mà Các con cứ để dành ăn từ từ thôi à đó, còn đây là ngăn các loại nước giải khác của mình Chân dây mình tự làm nè Mình lọc ra mình tự làm à, Đây là nước cam quế này mình cũng nấu sẵn Và đây là nước bí đao Mình cũng nấu sẵn để uống cho mát trong những ngày này à, Những hôm mà nói chung đi chợ về như vậy là đồ ăn lại ấp đầy ấp Cảm thấy nó vui vui <cười> Đúng là phụ nữ có khác ha Phụ nữ luôn luôn <cười> Cảm thấy yên tâm khi tủ lạnh đầy <cười> vui thật đó các loại bánh nè mình có thể là ăn uh, như trà trà chiều ha à, cũng vui vui những khi thư giãn cả gia đình đó cũng trà chiều cũng uống cũng vui là cũng để được kha khá đồ ha bổ sung cho tủ lạnh thứ nhất cùng mình đi chợ một lần ha đi siêu thị hoặc đi chợ à, hôm nay mới đi siêu thị xong đồ đạc chuẩn bị cho một tuần mới <cười> à, đồ ăn thì sẵn sàng để cần gì thì nấu ha à, thì nói chung là mình luôn luôn thích uh, chuẩn bị các đồ ăn sẵn sàng như vậy á à, đây rau củ 
dưa leo nè dưa leo thì mình để bọc giấy để cho nó đừng có mất nước nè cải thảo bắp cải đó, thơm đó, hành ngò để đây trong một cái ô cho nó gọn các đồ đây là tỏi phi hành phi là mình làm sẵn nước cốt me và các loại sốt mình cũng làm sẵn đó. đây là muối me đậu phụng rang đó. các loại nước uống giải khát sô cô la cũng có nhiều đây là ngăn đông mềm này. sử dụng liền này. chả cá viên này thịt xong khói để mà làm bánh mì buổi sáng xúc xích và cũng giống như là lạp sưởng nhà mình thì thường ăn gạo st25 này nè lúa tôm này nè và cái giống lúa này á, là mình mua của chính không cua luôn ông trồng luôn cho mình không mua của gạo chỉ là cái thương hiệu st25 mà người khác trồng ha à, và mình sau khi ăn rất là nhiều loại gạo thì mình thích cái loại gạo do chính ông trồng luôn st25 này nè ăn rất là ngon gạo dẻo thơm khác hẳn luôn ha nay đi siêu thị đi chợ về cũng mệt á <cười> đây là nấu cơm đơn giản nấu cơm <cười> các buổi cơm việc của mà nhà mình đây gạo st25 sakivo và mình nấu cơm nha hôm nay nhà mình sẽ ăn cơm mực xào nha à, sẵn nè à, các ớt chuông mình đi chợ mình mua về nè à, ớt chuông đây rửa thật sạch ớt chuông ha để mình xào với mực nha cà chua nữa hai trái ha mình đi chợ về đấy ha à, mình rửa sạch mình à, chả ra làm bốn này mình gọt hết cái cùi ra ha và bây giờ mình sẽ à, sắc lát mỏng để mình xào nha nhà mình cũng thích ăn thơm á nên là mình làm nguyên cả trái luôn để dầm vị chua của cái thơm xuống thì thường thường mình hay ướp thơm với một chút xíu muối ha à, và một chút xíu đường à, để thơm không có quá chua đó À, và mình à, cũng làm cái thơm này nè cho nó thấm muối và đường trong vòng cỡ khoảng 10 phút trước khi xào mình trộn đều thơm với đường và muối rồi ha à, bây giờ mình ướp thơm nha ướp thơm trong vòng cỡ khoảng 10 phút ha mực cái hồi mình mua nè ha nó tươi ghê luôn tươi rói luôn á à, bây giờ mình sẽ sắc ra để mình xào mực nha mực này tươi ngon quá mình cắt cà khoanh tròn ha À, và mình cũng làm theo kiểu mọc mạc đó, mình không có bỏ da nha à, mực tươi ăn nó ngon rồi nó ngọt rồi <cười> không cần cầu kỳ nhìn miếng mực à, cho nó 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 trắng nó đẹp làm sao ha <cười> mình cứ ăn như vậy nó ngon chất lượng là được mình ướp cho mực nha mình ướp một ít bột nêm cho mực nè và một ít tiêu mình sẽ ướp và gia vị này cho mực á, trong khoảng cỡ khoảng 5 đến 10 phút ha ướp thấm như vậy rồi mình sẽ đem đi xào nè mực à, mình cắt miếng khổ to lắm á à, ăn nó sẽ <cười> rất là hấp dẫn à, nhai chắc chắn là nó sẽ giòn sực sực ra nghe nghe cũng hấp dẫn rồi đó ha à, nhiều người sẽ ướp chung mực với một ít gừng sợi nữa ha À, nhưng nhà mình thì không ướp nhà mình thì thích ăn theo cái vị nguyên thủy của mực à, mực thì cũng đâu có quá tâm đâu ha à, mình đã bỏ một chút tiêu cũng có mùi thơm của tiêu rồi và khi mình xào chung với ớt chuông nè thơm nè cà chua và hành tây nữa à, thì nó cũng đã khử bớt cái mùi à, tanh nếu có của mực rồi ha à, nên mình không có ướp ướp gần nha ớt chuông mình bỏ ruột hết rồi nè bỏ hạt ha À, và mình sẽ cắt ra để mình xào ớt chuông nhìn nhiều màu sắc nhìn thấy đẹp quá ha <cười> nấu ăn vậy như chơi đồ hàng á <cười> rất là nhiều màu sắc luôn màu xanh nè à, màu đỏ nè màu vàng nè à, mình xếp theo từng lát như vậy nè sao mực cũng không thiếu một củ hành tây <cười> à, và hành lá nữa nè hành tây mình cắt chắc là cỡ khoảng làm 8, làm 10 ha làm tám làm mười cho nó to to chút xíu à, để mình à, phi dầu cho nó thơm 
à, hành tây khi xào lên thì rất là ngọt rất là thơm luôn cà chua mình cũng cắt muối to ha À, bởi vì cà chua dễ chín á, nên là mình khi mình xào chung với mực á, mình cắt muối to không thôi là nó nát ra thì nhìn cũng không có đẹp mắt lắm ha và đây các loại rau củ mình sẽ xào chung với mực nè ngon nhìn tươi ngon ha đầy màu sắc hấp dẫn luôn nguyên liệu để tạo nên món mực xào nè <cười> mực nè không thể thiếu ha à, các loại rau củ nhìn rất là bắt mắt luôn hấp dẫn À, và thơm mình cũng đã ướp muối và đường rồi đó à, Bây giờ thì không chần chừ gì nữa ha à, Mình xào mực nè Cơm thơm dẻo Nấu ăn, nấu ăn thôi Trời ơi, chiều nào cũng điệp khúc Nấu ăn, nấu ăn thôi <cười> Hôm nay là một món xào ăn đơn giản thôi Bởi vì hôm nay À, đã hơi có chút bận rộn và cũng chưa nói chung là cũng hơi mệt mệt rồi sau khi đi mua đồ và sơ chế thức ăn rồi nên hôm nay chị làm món cơm và mực xào hen giờ dầu nóng thiệt già ha rồi mình sẽ cho hành tây vào xào cho thiệt thơm xào hành tây trước ha là món xào ha nên là mình cũng chỉ xào hành tây sơ qua thôi để cho nó có cái mùi thơm chứ À, hành tây thơm quá rồi nè bây giờ mình sẽ cho mực vào ha khi cho mực vào thì mình sẽ để cho lửa cho thịt to ha à, mực cũng nhanh chín lắm nên mình cho lửa thịt to để nó không có ra nước nhiều á à, đây mình cũng xào sơ qua mực thôi ha và cho các loại rau củ vào cho thơm vào trước tiên đảo đều thơm lên vào chút xíu thôi trong vòng cỡ khoảng một phút thôi rồi mình sẽ cho tiếp các loại rau củ khác vào ha cho ớt chuông vào nè ớt chuông vàng đỏ xanh nè vào nè đảo đều tất cả các nguyên liệu lên nè <cười> ớt chuông rất là thơm luôn xào thơm quá trời à, mực thì đã sắp chín lắm rồi nhanh chín lắm mực nhanh chín lắm các loại rau củ này cũng rất là nhanh chín à, nên cái gì mình cho vào là mình cũng xào thiệt nhanh thôi và cho tất cả mọi nguyên liệu này nó chín cùng nhau ha à, để nó khi món ăn đã được rồi thì nó không có bị nát cái nguyên liệu nào cả không bị mềm rục cái, cái nguyên liệu nào cả à, hấp dẫn quá mình sẽ cho cà chua vào cuối cùng ha Cà chua là nhanh chín nhất trong các loại nguyên liệu Do vậy là mình cho vào cuối cùng đây Mình nếm lại gia vị xem thử vừa ăn chưa ha đó, Mình thì thấy hơi thiếu một chút xíu muối đó. đó Nên là mình cho một chút xíu muối ha Mình đảo đều lên Vô các loại nguyên liệu nè đó, Thì hồi mình cũng ướp trong cái mực á Và cũng ướp trong thơm rồi đó, Nên là bây giờ các gia vị nó cũng vừa đủ lắm rồi mình chỉ thêm có chút xíu muối nữa thôi à Đã, Nhìn món ăn này nó cân bằng nhiều màu sắc quá ha <cười> Rất là bắt mắt, rất là hấp dẫn luôn Món mực xa đã hoàn thành rồi Và bây giờ mình cho hành vào cuối cùng ha Đây, hành cũng thơm lừng nè Cái mùi hành cho những cái món xào Rất là thơm luôn Một món ăn hết sức là đơn giản luôn ha À, dễ làm và nhanh chóng mình sẽ làm cho những ngày bận rộn và ăn nhanh nè bữa cơm sẽ bắt đầu ha mình sẽ cho cơm vào dĩa nè hôm nay nhà mình ăn cơm dĩa <cười> gạo rất là dẻo luôn cơm thơm à, dẻo ăn chung với mực xào thì ngon phải biết ha cho mực xào vào là có thể ăn rồi mực xào nè mực tươi rói luôn nè ngon quá ha ăn cái gì món gì mà tươi thực phẩm nó tươi thì nó cũng làm cho mình cảm thấy ngon miệng dĩa cơm mực xào ngon lành chứ ha à, mình cho ít hành cái cọng đầu hành trắng lên ha à, thêm vài lát ớt để trang trí nè cho nó đẹp nè <cười> ớt này không biết ông chồng mình ông <cười> có ăn đội không nhưng mà thôi kệ trang trí lên cho nó đẹp <cười> đừng la làng nha ba minh lâm <cười> mực xào của nhà mình nè à, một món ăn đơn giản ha à, nhưng mà trong một ngày nắng nóng như vậy á, 
ăn hải sản cảm thấy mát mẻ nữa chưa ha <cười> và thêm các loại rau củ nữa bổ sung các loại vitamin ha cho một ngày nắng nóng thì ăn như vậy nó rất là phù hợp luôn à, nhìn có hấp dẫn không ạ à? nhìn cũng ok chứ ha